वेलकम बैक टू जेनेक स्टार्ट करने वाले हैं आज नाइक्विस प्लॉट अभी तक देखा पोलर प्लॉट लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था पोलर प्लॉट के बारे बारे में नाइक्विस प्लॉट को मैंने आपको बताया था पोलर का जस्ट डबल है ना देखेंगे कि कैसे पोलर का यूज करना लेकिन इसका जो थीम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको आप रूट लोकस ले लो पोलर ले लो बॉडे ले लो या नाइक्विस ले लो आपको लगेगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन ठीक है सो ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट जी ओप एस इन टू एच ओप एस इज एन टेट दिस इज द ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन इसी की सहायता से हम सब कुछ देखने वाले हैं नाइक्विस प्लॉट एक अपने में कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है यहाँ पे मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आई है बाउंडेशन ऑफ द क्रेस कोर्स लेकिन फिर भी सोलिड तरीके से डिलीवरी होगी नाइक्विस प्लॉट की बात करते हैं उससे पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी नंबर एक एनसर्कलमेंट और दूसरा एनक्लोजमेंट एनसर्कलमेंट क्या होता है सी माई डियर फ्रेंड सपोज एक पॉइंट है सपोज एक पॉइंट है ये पॉइंट की बजाय इट्स यू ठीक है ये आप बैठे हैं यहाँ पे अब आपके इर्द गिर्द एक बाउंड्री है भाई आपके इर्द गिर्द एक बाउंड्री है ठीक है अब इस बाउंड्री में आप जो हो अब इस इसकी जो डायरेक्शन है इस बाउंड्री की डायरेक्शन कुछ भी डायरेक्शन हो चाहे वो एंटी क्लॉक हो या क्लॉक हो फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर यदि आप हैं तो इसे बोलेंगे एन सर्कलमेंट इसको क्या बोलेंगे एन सर्कल दिस इज नथिंग बट एन सर्कलमेंट यू आर एन सर्कल्ड बाय द बाउंड्री ठीक है इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं अब बात करेंगे एनक्लोज की एनक्लोज क्या होता है सर एनक्लोज क्या होता है सपोज अगेन इट्स यू इट्स यू ठीक है तो बच्चा अब सपोज एक बाउंड्री आपको घेर रखा है अब इस बाउंड्री के राइट right साइड में यदि आप हो तो आप एनक्लोज हो लेफ्ट साइड में यदि आप हो तो आप एनक्लोज नहीं हो तो इसका मतलब ये डायरेक्शनल डिपेंडेंट हो गया कैसे सपोज इस बाउंड्री पे मेरा जो डायरेक्शन है वो इस साइड है मेरा जो डायरेक्शन है वो इस साइड है ठीक है यानी कि क्लॉक डायरेक्शन है अब जस्ट एज्यूम बचा क्लॉक डायरेक्शन ऐसे मूव कर रहा है तो राइट हैंड किधर आएगा रे इधर आएगा ना दिस इज नथिंग बट द राइट हैंड साइड कहीं भी चल लो आप इधर यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहे हो आपका राइट हैंड किधर है इधर है तो ये जो बाउंड्री है इसे बोलेंगे हम एनक्लोज क्या बोलेंगे एनक्लोज ठीक है सो ध्यान क्या रखना है राइट हैंड साइड में देखना है अच्छा यदि आप यहां रहते तो यदि आप यहां रहते तो तो यहां आप रहते तो ये डायरेक्शन तो इस साइड आ रहा है राइट में ये एनक्लोज नहीं होता ठीक है दिस इज नॉट एनक्लोज दिस नॉट एनक्लोज चलिए इंस्टेड ऑफ दिस अब इसके डायरेक्शन में चेंज कर दे रहा हूं ठीक है आप इनसाइड चलो आप इनसाइड छोड़ो एक बाउंड्री है आपके पास और यह है एंटी क्लोक एंटी क्लोक ठीक है अब एंटी क्लोक मूवमेंट को फील करो इमेजिन करो यदि एंटी क्लॉक आप ऐसे घूम रहे हो तो आपका राइट हैंड किधर रहेगा बाहर की साइड ना ये बाहर की साइड ये बाहर की साइड सो so, ये जो बाहर का एरिया है ये सारा एनक्लोज है ये क्या है एनक्लोज बाई दिस पाथ यानी कि यदि आप यहाँ पे बैठे हो तो आप एनक्लोज हो आप यहाँ पे हो तो आप एनक्लोज नहीं हो ध्यान रखिएगा दो कॉन्सेप्ट ठीक है अब नाइकिस प्लॉट में एंटर करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको देखना है दट इज द मैपिंग That is the concept of mapping, है ना So mapping होता क्या है रे Suppose एस प्लेन है बच्चा तेरे पास सपोज ध्यान से मैंने कोशिश करना तेरे पास एस प्लेन है बच्चा एस प्लेन लेट्स टेक सर दिस इज माई एस प्लेन इतना खराब बंद बना सर समझ में नहीं आएगा चलिए तो ये आपका एस प्लेन ले लिया मैंने इस एस प्लेन में दिस इज नथिंग बोलता एस प्लेन ठीक है इस एस प्लेन में दो पोल ले लिए चल एक ले लिया मैंने जीरो पे और एक ले लिया मैंने माइनस वन पे दो पोल ले लिए अब इस पर्टिकुलर प्लेन को एक दूसरे प्लेन से मैप किया जा सकता है दूसरे प्लेन से मैप किया जा सकता है ठीक है सो दूसरा प्लेन सपोज अब वो दूसरा प्लेन इस ए स्टम में कुछ होगा सपोज मैंने दूसरा प्लेन ले लिया पी ओ फेस इक्वल टू एस प्लस थ्री ये एक दूसरा प्लेन ले लिया ये एक दूसरा प्लेन ले लिया आपके पास दो प्लेन है एक आपका एस प्लेन है और दूसरा एक प्लेन ले लिया पी ओ फेस जिसकी वैल्यू है एस प्लस थ्री जिसकी वैल्यू है एस प्लस थ्री नाउ यदि आपको ये दो 
नंबर्स ये जो दो पोल्स हैं यदि उस प्लेन में शो करना होते दिस इज नॉट बाई इज इक्वल टू माइनस वन और दिस इज एस इक्वल टू जीरो ये दो पॉइंट्स यदि आपको मैप करना पड़ता है इसमें तो कैसे होता रहे चलिए देखते हैं एस इक्वल टू जीरो एक पॉइंट है चलिए एस इक्वल टू जीरो एक पॉइंट है सो एस इक्वल टू जो जीरो पॉइंट है यहां पे यदि रखोगे तो पी एस इज नथिंग बट थ्री वेर इज थ्री हेयर इज थ्री हेयर इज थ्री ठीक है नेक्स्ट एस इक्वल टू माइनस वन वेर इज इक्वल इक्वल टू माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन रखोगे तो टू सो so, ये जो दो पॉइंट्स है ये इस प्लेन में क्या हो गए मैप हो गए सो करस्पॉन्डिंग टू एस पॉइंट आपने नेक्स्ट आपका जो आपका जो प्लेन है उसमें आपने आपके पॉइंट को मैप कर दिया बात समझ में आ रही तो नाइकिस प्लॉट जो है वो टोटली मैपिंग कॉन्सेप्ट है मैपिंग प्रिंसिपल है ठीक है बात समझ में आ रही अब देखिए अब यहां आपको एक आप देखिए कि होता क्या है एक्चुअली ओके सो सपोज एक रेंडम आपके पास एक प्लेन है लेट्स टेक इट ऑलवेज आई टेक द एस प्लेन एक एस प्लेन है आप ठीक है एस प्लेन है इस एस प्लेन में आपके पास है एक पोल इस एस प्लेन में आपके पास है एक पोल और इस पोल को दिस इज नॉट एस प्लेन ठीक है ध्यान से समझते जाना दिस आर द बेसिक्स ऑफ नाइक्विस प्रोड ये समझ लिया तो नाइक्विस प्रोड आपके लिए चुटकियों का गेम है ठीक है आपके पास एक पोल है इस पोल के लोकेशन से मुझे कोई मतलब एक पोल है आपके पास और इस पोल को एक एक पाथ एन सर्कल कर रहा है ठीक है एक पाथ एन सर्कल कर रहा है लेट्स टेक दिस इज द पाथ दिस इज द पाथ ठीक है और इसका डायरेक्शन ले लिया मैंने क्लॉक वाइज डायरेक्शन ले लिया ये एक पाथ है रेंडम सिलेक्टेड पाथ जो इस पोल को आपको एन सर्कल कर रहा है यदि इस एस प्लेन को आप एक दूसरे प्लेन में यदि एक दूसरे प्लेन में मैपिंग होगी यदि एक दूसरे प्लेन में मैपिंग होगी सो मैपिंग के कारण मैपिंग के कारण आपका जो वो वाला नेक्स्ट प्लेन है लेट्स टेक इट चलिए मैं कुछ भी प्लेन ले सकते हैं ठीक है जियो पे एच ओ प्लेन ले लेता हूं मैं ठीक है जियो पे एच ओ प्लेन ले लेता हूं या अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे पीओ पे से एक प्लेन ले लिया सो so, यदि यहां पे एक पोल एनक्लोज्ड है पोल अपना एनसर्कल्ड है बाई वन क्लोज पाथ सो so, इस पाथ को जब यदि आप इधर मैप करोगे तो ये यहां पे एक पाथ बनेगा वो ओरिजिन को वो ओरिजिन को एन सर्कल करेगा वो ओरिजिन को एन सर्कल करेगा पक्का है तय है है ना वो फॉर्मूला देखेंगे लेकिन ध्यान रखिए इसकी यदि डायरेक्शन क्लॉक है तो इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी ध्यान रखिएगा इसकी डायरेक्शन उलट जाएगी ठीक है सो ये ओरिजिन को एन सर्कल करेगा ठीक है अभी यहां पे आपके पास होता एक जीरो इंस्टेड ऑफ पोल आपके पास जीरो होता सो अगेन एन सर्कल करेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिए मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा चलो तो एक्चुअली ये जो मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट और एनसर्कलमेंट वाला जो फॉर्मूला है वो होता है एन इक्वल टू पी माइनस जेड अभी नाइक्विस में एंट्री नहीं हुई है नाइक्विस वाला फॉर्मूला नहीं है एन इज नथिंग बट द एनसर्कलमेंट पी इज द पोल्स और जेड इज नथिंग बट द जीरो जो कि यहाँ पे एनसर्कल्ड है ध्यान रखिएगा सो एनसर्कलमेंट जो है ये एनसर्कलमेंट यदि क्लॉक वाइज एनसर्कलमेंट होगा तो उसे मैं नेगेटिव लिखूंगा यदि काउंटर क्लॉक वाइज होगा तो उसे मैं पॉजिटिव लिखूंगा ये साइन नोटेशन आप ध्यान रखिए ये साइन नोटेशन आप ध्यान रखिए ठीक है अब राजा जब एक जीरो है तेरे पास एक जीरो है और पोल है ही नहीं तो एन इक्वल टू जीरो माइनस वन एन इक्वल टू माइनस वन होगा राजा है ना तो दिस इज नथिंग बट द एन सर्कलमेंट अब अब आपको क्या देखना है आपको ये देखना है कि एन इक्वल टू माइनस वन आया इसका मतलब डायरेक्शन जो थी जैसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन थी ना तो अभी भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है ना बात को क्या समझना है आपको यहाँ पे कि जब भी जैसे कि एक मिनट आपको फार्मूला समझ में आ गया अब एक एक रेंडम सिलेक्टेड क्लोज पाथ लेने दो मुझे और उसमें पोल्स एंड जीरो लेके मैं आपको समझाता हूँ ये इस प्लेन है इसमें दो आपके पोल हैं एक जीरो है और ये एनक्लोज है एक, एक पाथ से ठीक है इसको यदि मैं मैप करूंगा तो मैपिंग जो कर इसकी डायरेक्शन भी ले लो इसके डायरेक्शन ले लो क्लोक वाइज डायरेक्शन ले लो ठीक है इसकी मैपिंग कर रहा हूं मैं एक अनादर प्लेन में लेट्स टेक पी ओ एस प्लेन पी ओ एस प्लेन में एन सर्कलमेंट करेगा ओरिजिन को पक्का करेगा कितनी बार करेगा एन इक्वल टू पी माइनस जेड टाइम्स पी कितने है राजा दो है जेड कितने हैं वन एन एन सर्कलमेंट जो होगा वो वन एक बार एन सर्कल करेगा किसको ओरिजिन को ओरिजिन को एक बार एन सर्कल करेगा यहां डायरेक्शन क्या है काउंटर क्लोक वाइज है काउंटर सॉरी क्लोक वाइज है जब भी पोल्स 
ज्यादा रहेंगे डायरेक्शन चेंज होगी जीरो ज्यादा रहेंगे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉक दी जाएगी इसकी इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉक दी जाएगी काउंटर क्लॉक ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा काउंटर क्लॉक वाइस एंटी क्लॉक या फिर क्लॉक क्या होता है तो एन की वैल्यू पॉजिटिव है ना सो एन पॉजिटिव एन इज नथिंग बट द एनसर्कलमेंट एनसर्कलमेंट पॉजिटिव कब होता है आपके काउंटर क्लॉक वाइज में काउंटर वाइज में एन इक्वल टू क्या आता है राजा माइनस वन आता है ध्यान रखना है अपने को अपने को ध्यान रखना है ठीक है चले चले हम देखते हैं अब इसी टाइप से यदि इसमें आपका आपका जो नंबर ऑफ जीरो से वो ज्यादा रहते और आपका जो पोल से वो कम रहते सो एन इक्वल टू पी माइनस जेड पी कितना है वन ये कितना है दो माइनस वन ठीक है आपका जो नेक्स्ट प्लेन रहेगा उसमें ओरिजिन का एनसर्कलमेंट एक बार होगा ये तो तय है ये तो तय है बट उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी जीरो है तो ये ये रहेगी क्लोक डायरेक्शन ठीक है ये क्लोक डायरेक्शन ठीक है एनसर्कलमेंट चेक करना हो तो यहां से एक लाइन खींचो आप इस पॉइंट पे आपका एनसर्कलमेंट ये क्लोक मिल रहा है क्लोक को क्या बोलते हैं माइनस वन सो एन की वैल्यू कितनी है माइनस वन देखो आपकी एन की वैल्यू माइनस वन है या नहीं ठीक है ये बात समझ में आ गई सिंपल बेसिक सी चीज थी एन इक्वल टू पी माइनस जेड अब इसमें आपका नाइफिस प्लॉट में सर कहानी क्या है सर नाइफिस प्लॉट की क्या कहानी है भाई ये तो सर देख लिया आपने एनसर्कलमेंट देख लिया आपने सब कुछ देख लिया नाउ कम टू द नाइफिस प्लॉट नाइफिस प्लॉट की क्या कहानी है क्या सीन है देखिए देखिए नाइफिस प्लॉट में आप यूज किसे कर रहे हैं आप और ये भी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है जी जे जे ओमेगा ठीक है नाइफिल प्लॉट जो है वो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी यू आर गोइंग टू कंसीडर एंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी यू आर कंसीडर आपने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया उसमें सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपने ली है और मैंने बोला था उस टाइम पे नाइफिस प्लॉट के लिए आपको इंटर फ्रीक्वेंसी रेंज लेना है ठीक है एक बात हो गई और ओपन लो ट्रांसफॉर्मेशन के इसके लिए इसकी कहानी होगी सो नाइक्विस प्लॉट का जो फॉर्मूला है एनसर्कलमेंट का वो दिया जाता है एन इक्वल टू जिसे मतलब एन इक्वल टू पी 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 प्लस माइनस जेड प्लस P प्लस माइनस जेड प्लस अब ये एन सर्कलमेंट का फॉर्मूला कहां से आया वो तो हमने अभी देखा इंडेक्स तो नहीं जाना है ना मेरे को क्योंकि दिस इज द क्रिश कोर्स सो एन इक्वल टू पी माइनस जेड फॉर्मूला तो देखा एन सर्कलमेंट का लेकिन उसको अब मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं आपके नाइक्यूस प्लॉट पे सर फॉर्मूला आप लेके आए एन इक्वल टू पी माइनस जेड सर पी क्या है जेड क्या है बताइए पी क्या है जेड क्या है बताइए ठीक है एन सर्कलमेंट किसके अराउंड है वो भी बताइए देखो बच्चा नाइक्यूस प्लॉट जो है नाइफिस प्लॉट या जो मैपिंग है वो मैपिंग आप कर सकते हो जी ऑफ एस एच ओफ एस प्लेन में भी कर सकते हो या वन प्लस जी ऑफ एस एच ओफ एस में भी कर सकते हो ठीक है ये पता है ना क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और ये ओ एल टी एफ है सो so, मैपिंग तो किसी भी किसी पॉइंट की मैपिंग किसी भी प्लेन में की जा सकती है इसमें भी की जा सकती है इसमें भी की जाती है लेकिन नाइफिस प्लॉट इज द एनालिसिस ऑफ द ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन सो ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन की एनालिसिस करके क्लोज लुप स्टेबिलिटी के बारे में कैसे कंक्लूड कर सकते हैं तो रूट लोकस में हमने डिफाइन किया था ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का रिलेशन लेके आए थे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ दोनों एक दूसरे में मर्ज है ठीक है आप 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 बेशक आप स्टडी कर रहे हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की लेकिन इनसाइड वो सब कुछ किसके लिए हो रहा है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए चलिए तो यहां पे सर कहानी क्या है सर कहानी ये है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर द सी क्वेश्चन को आप एनालाइज कर ही नहीं रहे हो आप जीओ पे एच ओ पे इसको एनालिस कर रहे हो लेकिन स्टेबिलिटी जो दी जाती है वो दी जाती है आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से तो आपके पास क्या दिया है नाइक्यूस प्लॉट की यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास तो जीओ पे एच ओ पे दिया है दैट इज माइनस वन प्लस जे जीरो लिख सकता हूं क्या माइनस वन प्लस जे जीरो लिख सकता हूं क्या तो माइनस वन प्लस जे जीरो लिख दिया मतलब जीओ पे एच ओ पे की मैं बात करूंगा ये ये जो फॉर्मूला कंप्लीटली दिया गया है आपके ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन के लिए तो ये जो एन सर्कलमेंट है ना राजा ये दिया गया है माइनस वन के लिए नॉट ओरिजिन के लिए ध्यान रहेगा इस प्लेन में कोई सा भी पॉइंट दिया है उस इंटायर पॉइंट को आप मैप कर रहे हो जीएच प्लेन में जीएच प्लेन में तो ये एन सर्कलमेंट है ये माइनस वन प्लस जे जीरो के अक्रोस है माइनस वन प्लस जे जीरो के अक्रोस है दिस इज नॉट अक्रोस द ओरिजिन ध्यान रहे यदि यदि आप इसकी मैपिंग करते वन प्लस जीएच प्लेन में तो ओरिजिन रहता अरे वन प्लस जीएच वन वन प्लस जीएच इज समथिंग बट दीरो 
इसकी जो बेसिक है ओरिजिन है वो जीरो जीरो है ओरिजिन पे है लेकिन जीओ पे एच ओ पी की वैल्यू तो माइनस वन प्लस जे जीरो है तो इसके लिए जो ओरिजिन है वो माइनस वन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए जो एनसर्कलमेंट होगा वो किसका होगा एनसर्कलमेंट जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन प्लस जे जीरो को होगा दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट लेकिन यदि आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो एनसर्कलमेंट जो होगा वो ओरिजिन का होगा ध्यान रहे वो ओरिजिन का होगा अब सर नाइक्विस प्लॉट की जो कहानी है वो तो इससे इतफाक नहीं रखती क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इतफाक नहीं रखती वो तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करती है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया होता है नाइक्विस प्लॉट में आप फॉरवर्ड करते हैं चीजों को सो आपका जो एन सर्कलमेंट है वो माइनस वन प्लस जे जीरो के अक्रोस दिया जाता है लेकिन ये तो गेट एग्जाम है वो तो चाहती है कि आपको नॉलेज कितना है तो क्वेश्चन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में भी पूछ सकता है उस टाइम आपको एन सर्कलमेंट जो देखना पड़ेगा वो ओरिजिन के अक्रोस देखना पड़ेगा डिड यू गेट माई पॉइंट चलिए सर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात हो रही है वन प्लस जी तो है ही नहीं तो एन सर्कलमेंट जो है वो माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट के अक्रोस देखना पड़ेगा सर अब यह बता दो प्रेम से कि पी प्लस और जेड प्लस क्या है P प्लस और Z प्लस क्या है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा हमेशा के लिए याद रखना है P प्लस जो है P प्लस जो है आपका ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स पोल्स हैं इन आर एच एस इतनी बात क्लियर हुई आपको इतनी बात क्लियर हुई P प्लस इस इक्वेशन में जो दिया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो आपको दिया रहेगा उसके पोल्स देखना है आरएचएस में दैट सेट व्हाट अबाउट दिस ये जो होते हैं ये पोल्स हैं बेसक पोल्स हैं फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये पोल्स है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल को देख के आप स्टेबिलिटी को एनालिसिस करते हो यस और नो स्टेबिलिटी डिफाइन करना है तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जाओगे सिस्टम को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेके आओगे उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एनालिस करोगे बताओगे पोल यदि आर एच में है तो आप बोलोगे कि अनस्टेबल सिस्टम है पोल यदि एल में है तो आप बोलोगे की स्टेबल सिस्टम है सो so, कहानी समझ में आ गई कि जेड प्लस जो है सर दर इज पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है पी प्लस जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल इन आर है अब इसके बारे में लोग बोलते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आर एच प्लेन में है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं मैं स्टेबिलिटी यहां से कंक्लूड करूंगा आपको अब मुझे एक बात बताओ आप मुझे एक बात बताओ इतनी बात समझने के बाद एक बात बताओ कि कोई सा भी सिस्टम स्टेबल होगा उस केस में इस पर्टिकुलर जेड प्लस की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस जेड प्लस की वैल्यू क्या होनी चाहिए और ध्यान रहे ये जेड प्लस प्लस का मतलब ये है कि ये बेसक क्लोज लूप पोल्स है क्लोज लूप पोल्स है बट इन आर एच एस में बट इन आर एच एस में ठीक है ये प्लस प्लस दोनों आर एच पॉजिटिव रियल की बात कर रहे हैं पॉजिटिव रियल की बात कर रहे हैं अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी के लिए क्लोज लूप पोल आर एच एस में होना चाहिए क्या यस yes और नो no? नहीं होना चाहिए तो जेड प्लस की वैल्यू जीरो होगी हमेशा किसके लिए स्टेबल सिग्नल के लिए स्टेबल सिस्टम के लिए स्टेबल सिस्टम है तो जेड प्लस जीरो का क्योंकि जेड प्लस तो क्लोज लूप पोल आर एच एस हो गए आर एच एस में एक भी पोल नहीं होना मतलब नहीं होना चलो इसकी वैल्यू यदि जीरो है तो एन सर्कलमेंट किसके बराबर आया एन इक्वल टू पी यदि आपका सिस्टम स्टेबल है रिमेंबर यदि आपका सिस्टम स्टेबल है तो उसके लिए एन सर्कलमेंट जो होगा वो उसके पोल्स के बराबर होगा किसका पोल्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल किसका पोल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल कौन सा पोल एल एच एस में कि आर एच एस में आर एच एस में एन सर्कलमेंट शुड बी इक्वल टू द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स इन द आर एच एस ऑफ एक्सप्लेन ध्यान रखिएगा दिस इज ऑल अबाउट द नाइक्विस प्लॉट इतना समझ लिया नाइक्विस प्लॉट अच्छे तरीके से हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इन चीजों को ये फॉर्मूला समझ इन डेप्थ आपको अभी क्रेश कोर्स में नहीं मिलेगा क्रेश कोर्स में आपको सिर्फ सिर्फ ऊपर चीजों से समझना है और क्वेश्चन एग्जीक्यूट करना है फॉर्मूला समझ में आ गया आपको चलिए फॉर्मूला समझ में आ गया तो फिर बढ़ते हैं नाइक्विस प्लॉट की तरफ एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेता हूं मैं आपके लिए नाइक्विस प्लॉट उसके थ्रू उसको कैसे करते हैं एक्चुअली ये मैंने लिया आपको वन अपॉन एस प्लस वन ले लिया वन अपॉन एस प्लस वन ले लिया ठीक है पोलर प्लॉट की तरफ सेम टू सेम प्रोसीजर है पोलर प्लॉट ड्रॉ कर दो उसका जस्ट डबल ले लो दिस इज नथिंग बट नाइक्विस प्लॉट सो इसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में करोगे तो जी जे जे ओमेगा इक्वल टू जे ओमेगा प्लस वन यस और नो इफ यस देन टेल मी द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इसका निकालना चाहेंगे अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे सो वो होगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट इसका यदि फाइव निकालना चाहोगे थीटा निकालना चाहोगे तो वो हो जाएगा 
टेन इनवर्स ओमेगा टेन इनवर्स ओमेगा नाउ यू नीड फोर थिंग्स यू नीड फोर थिंग्स आपको चाहिए मैग्नीट्यूड आपको तो चाहिए थीटा और ओमेगा की वैल्यूज है आपके पास ठीक है चलिए चलिए निकालिए जरा जल्दी से ओमेगा इक्वल टू जीरो रखते हैं ओमेगा इक्वल टू जीरो यहां जीरो रख दिया मैग्नीट्यूड बताओ वन ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखो मैग्नीट्यूड बताओ जीरो इज इट क्लियर टू यू चलिए फेस बताइए ओमेगा की इक्वल टू जीरो रखो जीरो फेस है ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट रखो माइनस टेन इनवर्स फाइव बाई टू तो माइनस टेन इनवर्स इनफाइनाइट इज नथिंग बट माइनस फाइव बाई टू दैट्स एट कहानी खत्म पोलर प्लॉट ड्रॉ करना तो बच्चा बच्चा कर देगा यार इंडिया के किसी भी कोने में बैठा वो बच्चा पोलर प्लॉट को तो जानता हुआ ये तो तय है क्योंकि अक्षय कंट्रोल सिस्टम की सबसे इजी चीज जो है वो पोलर प्लॉट ही है सब पोलर प्लॉट सोचता है वैसे तो सब चीज इजी है ठीक है चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसका इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं सर ओमेगा इक्वल टू जीरो फेस कितना जीरो मैग्नीट्यूड कितना वन वेयर इज फेस जीरो हियर इज जीरो तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वन ओमेगा इक्वल टू यहां क्या है जीरो कहानी खत्म नेक्स्ट कहानी ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपका एंगल लेना माइनस फाइव बाई टू और मैग्नीट्यूड जीरो मतलब यहां कहीं आएगा सो दिस इज नथिंग बट लाइक दिस सो दिस इज द प्लॉट पोलर प्लॉट ड्रॉ किया है रे ऐसे ही होता है ना अभी इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसा डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसी डायरेक्शन है नाइकिस प्लॉट क्या है सर सर नाइकिस प्लॉट क्या है नाइकिस प्लॉट जो है इसका इसका इतनी इमेज का जस्ट आपको रिप्लिक लेना है इसका मेरे इमेज ड्रो कर दो आप डायरेक्शन वही की वही रहेगी जो फॉलो हो रही है बात समझ में आई दिस इज नथिंग बट द नाइकिस प्लॉट फॉर दिस सिस्टम रे इस सिस्टम के लिए नाइकिस प्लॉट की कहानी आपके पास ये रही ठीक है बात समझ में आ गया ये नाइकिस प्लॉट है नाउ नाउ गौर करने की बात स्टेबिलिटी देखनी है कि सर सिस्टम स्टेबल है या नहीं है नाइकिस प्लॉट से वैसे तो आप सभी को पता है कि सिस्टम क्या है स्टेबल है लेकिन नाइकिस प्लॉट से देखते हैं नाइकिस प्लॉट बोलता है कि पी प्लस माइनस जेड प्लस पी प्लस माइनस जेड प्लस हम स्टेबिलिटी एनालाइज कर रहे हैं रे बच्चा चलिए एन सर्कल में किसका देखेंगे माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट का एन सर्क एक लाइन खींच दो इसको कोई कट कर रहा है क्या इधर से या इधर से मैं ही कर रहा हूं लेकिन ये प्लॉट नहीं कर रहा है सो एन इक्वल टू कितना आया राजा जीरो जीरो आया पी प्लस पॉजिटिव ओपन लू ट्रांसफर फंक्शन का पोज आरएचएस में पोल है क्या नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है जीरो माइनस जेड प्लस जेड प्लस की वैल्यू कितनी आई जीरो जब भी जेड प्लस की वैल्यू जीरो आएगी सिस्टम स्टेबल होगा या स्टेबल होगा स्टेबल होगा क्यों जेड प्लस इज नथिंग बट पोल्स ऑफ क्लोज कंट्रोल सिस्टम इन द आर एच एस प्लेन इज एंटेड सो ये सिस्टम क्या हो गया स्टेबल सिस्टम हो गया आपको तो वैसे भी पता है स्टेबल सिस्टम नाइट फिस चेक करना है बात समझ में आई चलिए अब हम आपको शो करेंगे दूसरा ट्रांसफर फंक्शन ओके सपोज सपोज अब एक 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 सिर्फ मैं एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूं एंड आई एम इंटरेस्टेड आई एम इंटरेस्टेड इन जस्ट डायग्राम ठीक है पोलर प्लॉट सो जीओ प्लस एच ओ प्लस इक्वल टू अभी एस प्लस वन था अब एस प्लस वन एस प्लस टू ले लो कल ही ड्रॉ किया है अपने की कहानी क्या होने वाली है आपका ये हो गया प्लेन इस प्लेन में इस प्लेन में आप करने वाले हैं एस प्लस वन एस प्लस टू को ड्रॉ सो ये हो गया लाइक दिस इस प्लेन को बोलेंगे जी एच प्लेन ध्यान रखिएगा नाइट प्लस प्लॉट की बात कर रहे हैं ये होगा इसका आपका ये डायरेक्शन होगा दिस इज द डायरेक्शन आप नाइट विस प्लॉट ड्रॉ करना है तो इसके मिरर इमेज ले लेना है दिस इज नथिंग बट द इंटायर नाइट विस प्लॉट दैट साइड पोलर को खींचो नाइट विस को बनाओ है ना है ना कहानी सिंपल लाइक दिस लाइक दिस दिस इज द कहानी ठीक है अब बचा आपको सिस्टम स्टेबिलिटी की बात ये तो जीरो पॉइंट है माइनस वन प्लस जे जीरो पॉइंट इधर है यहां से एंसर कलमेंट कितनी बार आया एंसर कलमेंट हुआ क्या नहीं हुआ एन इक्वल टू जीरो सो पी पी जो है आपका जो आ, आपका सॉरी सॉरी एनसर्कलमेंट जो है दैट इज नथिंग बट पी प्लस माइनस जेड प्लस एनसर्कलमेंट जीरो दिस इज जीरो माइनस जेड प्लस जेड प्लस इज नथिंग बट जीरो सिस्टम इज स्टेबल चेक कर ले रे सिस्टम क्या है स्टेबल है सो लाइक दिस ठीक है अब थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट अब आपके पास रहेगा सिर्फ इतना और आप एड करेंगे एक पोल एट ओरिजिन एक पोल एट ओरिजिन करते हैं तो आपको पता है कि इंटायर इंटायर जो आपका प्लॉट है वो शिफ्ट कर जाता है वो शिफ्ट कर जाता है बाय माइनस नाइन्टी डिग्री इसका जो प्लॉट बनाओगे आप वो बनेगा कुछ ऐसा इसका प्लॉट कुछ बनेगा ऐसा ठीक है इसका प्लॉट कुछ बनेगा ऐसा अब आप क्या करोगे पहले तो डायरेक्शन डिफाइन कर दो हेयर इज द डायरेक्शन अब आप ऐसा भी कर दोगे हेयर इज द 
लाइक like दिस ठीक है अब यहाँ पे आपको एंड नहीं करना है ध्यान रखिए ये इन्फिनेटी से ठीक है आपके पास यदि एक पोलेट ओरिजिन है तो पाई का एनसर्कलमेंट मिलेगा आपको पाई का एनसर्कलमेंट मिलेगा दैट इज देखो 180 डिग्री का है ना एक एनसर्कलमेंट है एस इक्वल टू वन है तो पाई एनसर्कलमेंट मिलेगा एस की पावर टू है यदि नीचे तो टू पाई एनसर्कलमेंट मिलेगा एस क्यूब है तो थ्री पाई का एनसर्कलमेंट मिलेगा ध्यान रहे इस बात का ठीक है सो जहां से एंड होता है वहां से एनसर्कलमेंट हो जाएगा और ये एनसर्कलमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्लोक वाइज रहती है कभी मिस्टेक नहीं करोगे ध्यान रखिएगा एनसर्कलमेंट स्टार्ट वहां से होता है जहां नाइक्विस प्लॉट जो है वो एंड होता है वो एंड होता है एनसर्कलमेंट एंड वहां होता है जैसे नाइक्विस प्लॉट स्टार्ट होता है जहां से नाइक्विस प्लॉट स्टार्ट होता है ध्यान रहेगा आपको ये बात चलिए एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ और समझते हैं नाइक्विस प्लॉट के बारे में ठीक है अभी सब इजी पड़ रहा है जो भी है फॉर्मूले के ऊपर है ठीक है इन डेफ से कोई लेना देना नहीं है सर मुझे इतना बताओ कि मुझे गेट के क्वेश्चन बनने चाहिए यही तो थी मैं हमारे क्रैश कोर्स का गेट के क्वेश्चन बनना चाहिए तो चलो गेट के क्वेश्चन ले लेते हैं ना 